Здравствуйте, меня зовут Баранцов Антон, я инженер информационно-технической службы поддержки торговой марки Лесар. И в данной видеопрезентации я расскажу об особенностях проектирования фреонопроводов, прецизионных кондиционеров с носным воздушным конденсатором. Ранее на официальном канале Лесар на YouTube было вашему вниманию предложено видео, в котором были рассмотрены особенности проектирования фреонопроводов для компрессорно-конденсаторных блоков и чиллеров с носным воздушным конденсатором. После чего поступила обратная связь с просьбой записать подобное видео для прецизионных кондиционеров. Также вначале хочется отметить, что проектирование фреонопроводов в значительной степени влияет на работоспособность системы. Поэтому эта тема является актуальной и будет интересна всем тем инженерам, которые занимаются проектированием систем кондиционирования воздуха с использованием прецизионных кондиционеров. Начнем с типовых схемных решений. Прецизионные кондиционеры или кондиционеры точного контроля предназначены для охлаждения центров обработки данных или серверных. Они представляют собой холодильную машину с выносным воздушным конденсатором, которая предназначена для охлаждения непосредственно воздуха в помещении. Нагретый в помещении воздух поступает в прецизионный кондиционер, где охлаждается на воздушном тепломеннике испарителя за счет кипения хладагента. Охлажденный воздух подается в помещение. Испарившийся в процессе охлаждения хладагент сжимается компрессором и нагнетается в конденсатор, где за счет отвода теплоты в окружающую среду конденсируется. И жидкий хладагент поступает обратно в прецизионный кондиционер для повторения цикла охлаждения. Прецизионные кондиционеры предназначены для размещения внутри помещения серверной или центра обработки данных. Выносной воздушный конденсатор при этом располагается либо на кровле здания, либо на специально подготовленной площадке. Прецизионный кондиционер и выносной воздушный конденсатор соединяются между собой фреонопроводами, а именно фреонопроводом с газообразным фреоном и фреонопроводом с жидким фреоном. При этом существуют определенные ограничения по перепаду высот между внутренним и наружным блоком и протяженности трубопроводов. Прецизионные кондиционеры с оносным воздушным конденсатором LESAR серии Smart Logic представлены двумя типами с верхней подачей воздуха и с нижней подачей воздуха. Для кондиционеров с верхней подачей воздуха возможно два варианта забора воздуха. Забор воздуха фронтальный и забор воздуха снизу. Для кондиционеров воздуха с нижней подачей воздух забирается сверху и поддается из нижней части кондиционера. Рассмотрим основные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании френопроводов. В первую очередь стоит отметить, что диаметры френопроводов могут отличаться от диаметра присоединительных патрубков прецизионного кондиционера. И для определения этих диаметров необходимо выполнить проектный расчет. Какие факторы учитываются при этом расчете? Это взаимное расположение внутреннего и наружного блока, перепад высот между ними и протяженность трубопровода между внутренним и наружным блоком. Все эти факторы влияют на потери давления в трубопроводе. В свою очередь потери давления в трубопроводе влияют на холодопроизводительность. При больших потерях давления в трубопроводе холодопроизводительность снижается. При значительных потерях давления – Возможны аварийные режимы работы прецизионного кондиционера. Следующий фактор, который необходимо учитывать, это характер тепловой нагрузки и наличие системы регулирования производительности в рамках одного фреонового контура. На данном рисунке представлено ступенчатое регулирование производительности, которое реализуется включением и отключением компрессоров. Показана ситуация, когда... Тепловая нагрузка минимальна и из трех компрессоров контура работает только один. При этом 
снижается расход холодагента в трубопроводе и здесь снижается скорость движения холодагента в трубопроводе. Скорость движения холодагента она также влияет на потери давления в трубопроводе. Эти два фактора взаимосвязаны. Далее мы рассмотрим, каким образом. Итак, подробно рассмотрим теперь каждый из факторов, которые необходимо учитывать при проектировании трубопровода в ходагента. Скорость движения ходагента и потери давления ходагента в трубопроводе. На данной картинке представлена принципиальная схема фреонового контура. Она включает в себя компрессор, конденсатор, терморегулирующий вентиль и испаритель. Все элементы соединены э, трубопроводами холодагента. Холодагент, испарившийся в испарителе за счет отвода тепла от охлаждаемого воздуха, всасывается компрессором, затем сжимается компрессором и нагнетается в конденсатор по нагнетательному трубопроводу. Э, в конденсаторе холодагент конденсируется за счет отвода тепла в окружающую среду. И по жидкостному трубопроводу через терморегулирующий вентиль холодоген дресселируется снова в испаритель. На данном рисунке отображено расположение всех элементов в корпусе позиционного кондиционера. Испаритель, компрессор, терморегулирующий вентиль, жидкостной трубопровод, нагнетательный трубопровод и всасывающий трубопровод, а также вентилятор для циркуляции охлаждаемого воздуха и воздушный конденсатор, который располагается снаружи здания. Если обобщить всю информацию, приводящуюся в литературе по проектированию холодильных установок, то можно привести следующие рекомендации по скорости движения в трубопроводе и потерям давления. Для нагнетательного трубопровода скорость должна быть в пределах от 6 до 15 метров в секунду. Эквивалентные потери давления не более 1,5 градусов Кельвина. Стоит отметить, что мы будем оперировать понятием эквивалентные потери давления в градусах Кельвина. Дело в том, что для хладагента есть определенная зависимость, связывающая давление и температуру. Таким образом, определенный определенному перепаду давления можно сопоставить определенный перепад температуры. Мы будем оперировать именно этим понятием. Рекомендации для всасывающего трубопровода. Скорость также в пределах 6-15 метров в секунду. Потери давления не должны превышать полутора градусов Кельвина. Для жидкостного трубопровода скорость движения от 0,5 до 1,5 метров в секунду, потери давления также не более 1,5 кельвинов. Для чего же нужно придерживаться вышеупомянутых рекомендаций по скорости движения холодагента и потерям давления в трубопроводе? На данном рисунке представлен участок трубопровода с различным проходным сечением, с различным диаметром. Как мы видим из этого рисунка, при увеличении диаметра трубопровода скорость движения снижается и также снижаются потери давления. А при уменьшении диаметра, наоборот, скорость увеличивается и также увеличиваются потери давления. При проектировании трубопровода хладагента следует учитывать Два фактора – скорость движения хладагента и потери давления в трубопроводе. Таким образом, задача сводится к выбору такого диаметра трубопровода, при котором эти оба указанных параметра будут в диапазоне рекомендованных значений. Итак, для чего же нужно придерживаться рекомендованного диапазона значений? Как известно, вместе с хладагентом из компрессора уносится смазочное масло. При этом для возврата масла в компрессор необходимо поддержание минимального значения скорости в трубопроводе. Таким образом, при снижении скорости в трубопроводе масло не будет возвращаться в компрессор, что приведет к нарушению режима смазки компрессора и его преждевременного выхода из строя. 
ограничения по максимальной скорости движения в трубопроводе, связанные с уровнем шума и вибраций трубопровода. Следующий параметр – это потери давления. При превышении рекомендованных значений в первую очередь наблюдается снижение холода производительности. Если потери давления в трубопроводе значительны, возможен аварийный остановок прецизионного кондиционера. Для подробного рассмотрения аварийного остановок прецизионного кондиционера при больших потерях давления в трубопроводе вернемся к одному из предыдущих слайдов, а именно к слайду с схемой фреонового контура. Терморегулирующий вентиль. Данный элемент представляет собой вентиль с сужающимся сечением и предназначен для дрессилирования холодогента от давления конденсации до давления кипения. Также он выполняет функцию регулирования расхода жидкого холодогента через испаритель и поддержания перегрева во всасывающем трубопроводе для защиты от гидравлического удара компрессора. Терморегулирующий вентиль подбирается на определенную разность давления до вентиля и после вентиля. Если имеют место большие потери давления в трубопроводе до вентиля, то расход через вентиль и испаритель уменьшаются, а компрессор работает с номинальным расходом. Таким образом, давление в испарителе снижается. Если давление снижается значительно, то прецизионный кондиционер встает в аварию по защитному руле низкого давления хладагента. Итак, скорость движения холодогента при снижении скорости ниже рекомендованных значений имеет место на решение режима смазки компрессора и его преждевременный выход из строя. При превышении скорости имеет место повышенный шум и вибрация трубопровода. Потери давления. При превышении потери давления снижается хол холодопроизводительность и возможен аварийный станов прецизионного кондиционера. Еще один фактор, который необходимо учитывать при проектировании фреонопровода, это взаимное расположение внутреннего и наружного блока. В том случае, если выносной конденсатор расположен выше прецизионного кондиционера и перепад высот составляет более чем 3 метра, то каждые 3 метра на нагнетательном трубопроводе необходимо выполнять маслоподъемные петли. На данном рисунке маслоподъемная петля показана крупно. Для чего нужны маслоподъемные петли? При остановке компрессора масло начинает стекать вниз по трубопроводу и скапливается в маслоподъемных петлях. При последующем пуске холодогент, проходя через узкое сечение трубопровода в маслоподъемной петле, начинает захватывать масло и продвигать дальше его по контуру таким образом возвращая его обратно в компрессор. Так как проходное сечение маслоподъемной петли уменьшено за счет того, что оно заполнено маслом, скорость здесь более высокая, что способствует уносу масла. Также, чтобы масло при остановке компрессора скапливалось именно в маслоподъемных петлях, необходимо выполнять прокладку нагнетательного трубопровода горизонтальных его участков с уклоном не менее полтора процента в сторону по ходу движения холодогента. Также на вертикальном участке необходимо выполнять контрпетлю. Контрпетля предназначена также для того, чтобы масло не стекало обратно вниз, а оставалось в маслоподъемной петле. Еще один фактор, который необходимо учитывать, это характер тепловой нагрузки и наличие системы регулирования производительности в рамках одного фреонового контура. Хочу подчеркнуть, что регулирование производительности именно в рамках одного фреонового контура, потому что расчет трубопровода производится отдельно для каждого фреонового контура. Если на объекте имеет место снижение теплопритоков в помещении, ниже расчетного значения на длительное время, а агрегат имеет регулирование производительности, то возможна длительная работа прецизионного кондиционера при минимальной холоду производительности, а значит и при минимальном расходе холодогента в трубопроводе. При этом также снижается скорость движения холодогента в трубопроводе. 
и скорость снижается ниже значений, обеспечивающих возврат масла. В этом случае и при условии, что выносной конденсатор расположен выше прецизионного кондиционера, на нагнетательном трубопроводе необходимо предусмотреть двутрубные вертикальные участки через каждые 3 метра. Как устроен двухтрубный участок? Двухтрубный участок состоит из двух трубопроводов малого диаметра и большего диаметра. Малый диаметр рассчитан на минимальный расход холодогента, то есть на работу, то есть на работу агрегата при минимальной холодопроизводительности. А большой трубопровод рассчитан таким образом, чтобы суммарно с малым трубопроводом обеспечивать расход холодогента при максимальной производительности системы. Когда расход холодогента в системе минимальный, то есть при минимальной холодопроизводительности скорость в большом трубопроводе снижается и становится недостаточной для подъема масла на вертикальном участке. И масло скапливается в маслоподъемной петле. Масло подъемная петля становится закупорено масло. Таким образом, площадь проходного сечения трубопровода снижается, так как большая труба закуплена маслом, и скорость движения хладагента возрастает. Хладагент движется через малую трубу с, со скоростью достаточной для подъема масла. В случае же, когда имеет полная тепловая нагрузка, Хладагент и масло циркулируют через обе трубы, обеспечивая расчетный расход и скорость, необходимую для возврата масла. Перейдем непосредственно к расчету диаметров винопроводов. Задача расчета диаметров винопроводов сводится к выводу такого диаметра трубопровода, при котором значение скорости в трубопроводе и потерь давления – будут в пределах рекомендуемых значений. Расчетным уравнением метода является уравнение неразрывности или сплошности потока. Объемный расход холодогента равен скорости движения холодогента, умноженной на площадь поперечного сечения трубопровода. Из этого выражения выражаем скорость движения холодогента как объемный расход, деленный на площадь поперечного сечения. В эту формулу подставляем значение для круглого сечения трубы и отсюда выражаем диаметр трубопровода. При расчете потерь давления в трубопроводе следует учитывать следующие потери. Потери давления на горизонтальных участках трубопровода, потери в фитингах трубопровода, потери на запорно-регулирующей арматуре, и потери, обусловленные перепадом высот между внутренним и наружным блоком. Указанные зависимости – это далеко не все, что понадобится вам для расчета трубопроводов. Также вам понадобится диаграмма энтальпия давления для фреона, чтобы определить разность энтальпий в испарителе. Разность энтальпий в испарителе нам понадобится для определения массового расхода хода агента в трубопроводе. Также вам понадобится справочник с теплофизическими свойствами хладагентов для определения плотности хладагента при определенном давлении и температуре. В свою очередь плотность нам понадобится для расчета объемного расхода хладагента. Однако далее мы не будем углубляться в теорию, так как в настоящее время Компания Danfoss предлагает специализированную программу Cool Selector 2, которая позволяет рассчитать диаметр фреонопровода наиболее простым способом. Далее будет рассмотрен расчет трубопроводов хладагента для прецизионного кондиционера с выносным воздушным конденсатором. На данном слайде представлена принципиальная схема системы. Перед нами прецизионный кондиционер серии Smart Logic. И уносной воздушный конденсатор для данного кондиционера. Уносной воздушный конденсатор расположен выше прецизионного кондиционера, поэтому на нагнетательном трубопроводе предусмотрены маслоподъемные петли. Исходными данными для расчета являются тип хладагента R410A, 
Полная холодопроизводительность прецизионного кондиционера 22,8 кВт. Число фреоновых контуров 1. Обращаю ваше внимание, что расчет фреонов проводов выполняется отдельно для каждого фреонового контура. При этом в качестве исходных данных для расчета принимается холодопроизводительность для одного фреонового контура. То есть, если бы это был двухконтурный прецизионный кондиционер, общую холодопроизводительность нужно было бы разделить на 2. Следующий параметр. Число ступеней регулирования производительности 1. Эта информация нужна нам для принятия решения о необходимости наличия вертикальных двутрубных участков на нагнетательном трубопроводе. В данном случае, так как число ступеней регулирования производительности 1, значит расход холодогентов в трубопроводе постоянный и нет необходимости в наличии двухтрубного участка на нагнетательном трубопроводе. Следующий параметр – это температура воздуха в помещении, в данном случае 24 градуса Цельсия. Температура кипения холодогента R410A. Данный параметр нам неизвестен, мы им задаемся. Рекомендуется задаваться данным параметром в следующем диапазоне. Температура кипения холодогента на 15-19 градусов ниже, чем температура воздуха в помещении. В данном случае температура кипения холодогента плюс 7 градусов Цельсия. Температура конденсации холодогента R410A. Данный параметр определяется совместным режимом работы прецизионного кондиционера и выносного воздушного конденсатора и приводится в технических характеристиках оборудования. В данном случае температура конденсата составляет 50 градусов Цельсия. Общая протяженность трубопровода от прецизионного кондиционера до выносного конденсатора в данном случае составляет 20 метров. Перепад высот между внутренним и наружным блоком в данном случае 6 метров. И количество поворотов фреонопровода. В данном случае 4 штуки. Далее для выполнения расчета перейдем в программу Cool Selector 2. Перед нами интерфейс программы Cool Selector 2. Данная программа позволяет как подбирать как отдельные элементы запорно регулирующей арматуры, так и выполнять расчет элементов, включенных последовательно. В данном случае так мы рассчитываем трубопровод. Нам нужно выбрать составные элементы, включенные последовательно. Для расчета нам необходимо выбрать принципиальную схему. Всегда выбираем для прецизионных кондиционеров DX схему. И на DX схеме нам необходимо выбрать тот трубопровод, который мы рассчитываем. Начнем расчет с нагнетательного трубопровода. Перед нами диалоговое окно для расчета нагнетательного трубопровода. Прежде всего необходимо задать исходные данные. Именно это холодогент R410A, холодопроизводительность 22,8 кВт, температура кипения 10 перегрев холодогента этот параметр определяется настройкой терморегулирующего вентиля обычно составляет 5-7 градусов и переохлаждение холодогента ну, оставим 2 градуса далее нам необходимо выбрать элементы трубопровода расположенные между Сезенным кондиционером, то есть между компрессором и выносным конденсатором. Из диалогового окна выбираем трубопровод, выбираем медную трубу формата 1 ен. По умолчанию выбираем диаметр трубопровода, равный присоединительному патрубку кондиционера. Сдаем длину горизонтального участка трубопровода 14 метров сдаем длину вертикального участка 6 метров для того чтобы трубопровод был вертикальным необходимо поставить 
значение угла 90 градусов. Это в том случае, если конденсатор расположен выше. То есть по ходу движения хладагента. Хладагент движется от компрессора к конденсатору. Соответственно, трубопровод у нас расположен вертикально вверх. Итак, мы выбрали трубопровод с диаметром равнопроизводительному потоку кондиционера и потери давления при этом у нас составляют полтора кельвина. Если мы начинаем добавлять остальные элементы трубопровода, а именно отводы трубопровода, то значения потери давления уже превышают рекомендованные полтора кельвина. Поэтому выберем типа размер трубопровода на один больше. При этом у нас скорость в пределах рекомендованных назначений от 6 до 16 метров. А потери давления не превышает полутора келлинов. Однако мы учли не все элементы трубопровода, а именно мы не учли маслоподъемные петли. Вернемся к схеме нашей системы. Итак, мы видим на схеме, что у нас две маслоподъемных петли. Чтобы учесть гидравлическое сопротивление маслоподъемных петель, при расчете в программе Co-Selector представим их как сумму отводов. Каждая маслоподъемная петля включает в себя 6 отводов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас две маслоподъемных петли, поэтому мы должны в программе добавить еще 12 отводов. Вернемся в программу расчета. Итак, добавляем еще 12 отводов. Итак, потери давления не превышают рекомендую полутора кельвина. Скорость в диапазоне рекомендуемых значений, значит, расчет трубопровода выполнен верно. Перейдем к расчету жидкостного трубопровода. Для этого нажмем на, на вкладку «Новый» и выберем на DX схеме жидкостной трубопровод. Исходные данные уже введены, они были скопированы с вкладки нагнетательного трубопровода. Введем элемент трубопровода, расположенный между конденсатором выносным и предвзионным кондиционером, а именно испарителем. Выберем диаметр трубопровода, равный присоединительному патрубку кондиционера. Введем значение горизонтального участка. Введем длину вертикального участка 6 метров. Так как конденсатор расположен Выше прецизионного кондиционера охладоген а движется от конденсатора к испарителю, то вертикальный участок должен быть направлен вниз. Вводим значение. Мы видим, что скорость движения в трубопроводе превышает рекомендуемые полтора метра в секунду. Поэтому выбираем следующий тип размер трубопровода. Далее необходимо задать э, отводы. Э, в программе нет отводов стандарт 1 йен для 16 диаметра. Выберем отводы стандарта INCI. Э, в данном случае программа нам сообщает, что нет соединения, так как это разный стандарт трубопроводов, однако при монтаже будет использоваться какой-то один трубопровод. В данном случае мы выбрали медные отводы другого стандарта для учета потери давления в трубопроводе. Потери давления в трубопроводе 
отрицательные составляют минус 0,6 градусов Кельвина. Это связано с тем, что вертикальный участок у нас направлен вниз, тем самым создается подпор. Такие потери давления у нас устраивают. Скорость движения в трубопроводе и в его элементах также находится в диапазоне рекомендованных значений. Значит, расчет выполнен верно. И мы можем перейти к формированию отчета. Для этого мы переходим на вкладку «Отчет». И программа позволяет сформировать отчет в формате PDF. В отчете отображаются исходные данные, схема, выбранный трубопровод, суммарные потери давления в барах и в кельвинах. И затем каждый элемент трубопровода отдельно с характеристиками, с длиной, с углом направления, потерями давления в барах и в кельвинах и скоростью движения. Пункт соединения означает, что данный элемент соединяется со следующим. Аналогично для жидкостного трубопровода. Также исходные данные, выбранный трубопровод, суммарные потери давления и каждый элемент в отдельности. Вернемся к нашей презентации. Итак, результаты расчета показывают, что для обеспечения приемлемых потерь давления в нагнетательном трубопроводе необходимо использовать диаметр трубопровода 18. При этом нам понадобится при монтаже медный переход 18 на 16, так как диаметр трубопровода не совпадает с присоединительным патрубком прецизионного кондиционера для обеспечения скорости в диапазоне рекомендованных значений в жидкостном трубопроводе необходимо использовать диаметр 16. При этом там также понадобится переход 16 на 12, так как диаметр трубопровода не совпадает с присоединительным патрубком прецизионного кондиционера. На этом презентация завершена. В конце хотелось бы отметить, что расчет фреонопроводов является важной частью проектирования, так как, как мы убедились в ходе данной презентации, он влияет на работоспособность системы. На этом все. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи в работе.